वेलकम स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ यानी हम ये समझेंगे आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे किस तरह से ऑक्सीडेशन हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है हम जानते हैं इसके टू मोस्ट कॉमन इफेक्ट्स को फर्स्ट रेंसिडिटी एंड सेकेंड कोरोजन जी हाँ इस वीडियो लेक्चर में रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं इसीलिए इस वीडियो लेक्चर के साथ बने हुए रहें चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कोरोजन के साथ सबसे पहले हम समझेंगे कि कोरोजन क्या है आप कोरोजन के बहुत सारे इफेक्ट्स को देखते होंगे जैसे अगर कोई आयरन आर्टिकल आपके घर में है तो वो धीरे धीरे मॉइस्ट एयर में रखने के वजह से उसके ऊपर एक ब्राउन फ्लैकी मटेरियल आकर के जमा हो जाता है जिसे हम एवरीडे लाइफ में रस्ट कहते हैं आप सभी ने इसे मोस्ट कॉमनली देखा होगा जी हाँ इसके अलावे और भी कुछ दूसरे इफेक्ट्स हैं आप दूसरे आर्टिकल्स के साथ इस तरह के इफेक्ट्स को देख सकते हैं जैसे अगर आपके घर में कोई कॉपर वेसल होगा तो आप उस कॉपर वेसल में आप देखेंगे कुछ दिनों तक जब वो बहुत दिनों तक रखा हुआ रहता है तो लंबे समय के बाद उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है तो यह ग्रीन कलर का कोटिंग या आयरन के ऊपर जो फ्लैकी मटेरियल बन जाता है वो सारा इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का जी हाँ ऑक्सीडेशन जो है ये हमारे एवरीडे लाइफ को बहुत प्रभावित करता है आपने भी कोरोजन में कुछ इफेक्ट्स को देखा उसी तरह से आपने देखा होगा किस तरह से आपके फूड आइटम्स जो आपके घर में बनाया जाता है मोस्ट कॉमनली गर्मी के समय में और अगर उसे रेफ्रिजरेटर में न रखा जाए तो वो शाम आते आते या रात आते आते उससे बेकार सा दुर्गंध आना शुरू हो जाता है या उससे एक फॉलिंग स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है तो ये भी इफेक्ट है तो दूसरे पैक्ड आइटम्स खरीदते हैं उनमें आप फील करते होंगे कुछ एयर पहले से भरा हुआ रहता है तो ये सारे इसी कोरोजन कहिए ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स को रोकने के लिए किया गया है तो चलिए हम फिर से कोरोजन को स्टार्ट करते हैं आपने देखा होगा अगर आपका साइकिल या आयरन का कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लंबे समय तक बाहर में रखा रह जाता है मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में तो उसके ऊपर एक ब्राउन फ्लैकी मटेरियल आकर के जमा हो जाता है तो ये इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का हमारे एवरीडे लाइफ में कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट वो अगर लंबे समय तक एयर में रखा रहता है तो उसके ऊपर मेटल ऑक्साइड का एक लेयर आकर बनना स्टार्ट हो जाता है और यही लेयर जो है इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का एक्चुअली हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है ऑक्सीजन गैस बहुत रिएक्टिव है इसके अलावा और जो दूसरे गैसेज हैं वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में उतने रिएक्टिव नहीं होते हैं लेकिन ऑक्सीजन के रिएक्टिव होने के वजह से और उसके साथ एटमॉस्फेरिक गैसेस में कुछ और गैसेज जो एजेंट का काम करते हैं इस क्रोजन में उनके प्रेजेंट होने के वजह से मेटल आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और अपने सरफेस के ऊपर एक लेयर बना लेता है मेटल के ऑक्साइड का आपने जैसे फर्स्ट वीडियो में समझा था किस तरह से मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसे रगड़ा जाता है सैंड पेपर से उसे रगड़ते हैं तो इसका भी कारण ऑक्सीडेशन का इफेक्ट ही है हमारे लैब ने रखा हुआ मोस्ट ऑफ आयरन के ऑब्जेक्ट्स या और जो दूसरे मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी आप देखेंगे धीरे धीरे एक लेयर बन जाता है जिससे उनका लस्टर या जो उनका चमक है वो धीरे धीरे कम होने लगता है तो ये सारा जो इफेक्ट आप समझ रहे हैं वो इसी कोरोजन का है कोरोजन के इफेक्ट के वजह से हमें ऐसा देखने को मिलता है तो ये रहा कोरोजन का हमारा एवरीडे लाइफ में इफेक्ट अब समझते हैं इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो कोरोजन वह प्रोसेस है जिसमें कोई मेटल अपने सरफेस के ऊपर एटमोस्फेरिक गैसेस और दूसरे एसिडिक गैसेस के प्रेजेंस में अपने ऊपर मेटल ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है आयरन के कोरोजन के लिए वाटर और एयर इन दोनों का होना आवश्यक है इन दोनों में किसी एक के अबसेंट होने पर आयरन मेटल कभी भी करोड नहीं हो सकता इस जैसे आप एक एग्जाम्पल करके या आप एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं आप क्या करें कुछ आयरन नेल्स ले लें और 
तीन टेस्ट ट्यूब्स ले लें और एक ऐसा टेस्ट ट्यूब लें जिसमें कैल्सियम क्लोराइड ले लें पहले और उसके ऊपर आप कॉटन लगा दें फिर उसके ऊपर आयरन नेल आप रख दें और उसे पैक कर दें एक दूसरा भी कर ले लें जिसमें वाटर ले लें और वाटर को बॉइल कर लें और वाटर को बॉइल करने के बाद उसके ऊपर दो चार बूंद ऑयल का डाल दें और फिर उसमें आयरन नेल रख दें और एक तीसरा भी कर ले लें जिसमें सिर्फ ऐसे ही आप नेल को रख दें आप देखेंगे कि पहला और जो दूसरा बीकर है सॉरी टेस्ट ट्यूब है इन टेस्ट ट्यूब्स में रखा हुआ आयरन नेल पे किसी तरह का कोई रस्ट नहीं आता है जी हाँ आयरन में जो कोरोजन होता है उसे स्पेशल नाम दिया गया है जिसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं और ये जो चूंकि ब्राउन फ्लैगिंग मेटेरियल जो जमता है उसे रस्ट कहते हैं इसीलिए इसका नाम हम इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं तो आप देखेंगे कि पहले दोनों टेस्ट ट्यूब्स में किसी तरह का कोई भी रस नहीं बनता है जो सबसे पहला टेस्ट ट्यूब था जिसमें आपने कैल्सियम क्लोराइड लिया था तो उस कैल्सियम क्लोराइड के होने के वजह से वह उस बीकर में प्रेजेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है यानी कैल्सियम क्लोराइड मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम करता है तो मॉइस्चर के एब्जॉर्ब होने के वजह से उस टेस्ट ट्यूब में सिर्फ एयर प्रेजेंट रहता है और सिर्फ एयर के होने के वजह से वहां रस्टिंग नहीं होता है और वाटर चूंकि उसमें था नहीं मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया गया था कैल्सियम क्लोराइड के वजह से अब हम दूसरे टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं दूसरे टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया गया था और मैंने कहा था कि वाटर को आप थोड़ा बॉइल कर लें तो जब आप वाटर को बॉइल कर लेते हैं तो उसमें जो डिजोल्व गैसेस हैं वो स्कैप हो जाते हैं यानी उनसे बाहर निकल जाते हैं और गैसेस के स्कैप हो जाने से बाहर निकल जाने के बाद आप उसके ऊपर ऑयल का कुछ ड्रॉप डाल देते हैं तो ऑयल ड्रॉप डालने से वह वापस एयर को वाटर में डिजोल्व होने से रोकता है और फिर जब आयरन नेल अब रखा गया है उसमें तो अब सिर्फ वाटर प्रेजेंट है ना कि अब उसमें एयर प्रेजेंट है तो सिर्फ वाटर प्रेजेंट होने पर भी आप देखते हैं कि उसमें रस नहीं लगता है यानी उसका कोरोजन नहीं होता है तो यानी ये सिंपल सी बात है कि क्रोजन होने के लिए आयरन के क्रोजन के लिए मॉइस्चर और एयर इन दोनों का होना जरूरी है उसके बाद जो तीसरा टेस्ट ट्यूब था उस टेस्ट ट्यूब में सिर्फ आयरन नेल रखा गया था जिसमें मॉइस्ट एयर प्रेजेंट था इस वजह से उसमें आसानी से रस लग जाता है तो यहां हमें यह समझ में आता है कि आयरन के क्रोजन के लिए खास खास फैक्ट्स का होना जरूरी है जो कि यहाँ पे वाटर यानी मॉइस्चर और एयर कर रहा है उसी तरह से कॉपर कॉपर चूंकि ना ये अकेले एयर से रिएक्ट करता है अनरिएक्टिव होने के वजह से थोड़ा सा इसके लिए इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है इस वजह से यह ना सिर्फ एयर से रिएक्ट कर सकता है और ना ही वाटर से रिएक्ट करता है तो ऐसा क्या क्या होता है इसके कोरोजन के लिए तो इसके कोरोजन के लिए स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है तो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है तो यह बेसिक कॉपर कार्बोनेट का एक लेयर बनाता है और तभी इसका कोरोजन संभव हो पाता है यानी कॉपर के कोरोजन के लिए जरूरी है एसिडिक गैस का होना उसके साथ मॉइस्चर का होना तब जाकर के कॉपर करोड हो सकता है उसी तरह से और भी दूसरे मैटर से वैसे कोरोजन का एक बैड इफेक्ट है उससे हमारे कंट्री को हर एक साल इकोनॉमिक डिफिट होता है यानी हर एक साल हमारे कंट्री के इकोनॉमी में कमी आती है कैसे तो आयरन से बने हुए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनके मेंटेनेंस पे हमें हमेशा खर्च करना पड़ता है ताकि वो किसी एक्सीडेंट को ना हो ना होने दे एक्सीडेंट्स को रोके तो देखिए इसीलिए कोरोजन हमारे एवरीडे लाइफ में एक बैड रोल प्ले करता है लेकिन वही कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कोरोजन होने पर भी उनमें कोई बैड इफेक्ट नहीं होता जैसे एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम में कोरोजन जो है हमारे लिए बेनिफिशियल होता है यानी हमारे लिए लाभदायक है जब एल्यूमिनियम मेटल पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है तो वह और जो दूसरा एल्यूमिनियम प्रेजेंट है इनर लेयर्स में उसे रिएक्ट करने के लिए एक्सपोज नहीं करता है और इसलिए कहा जाता है 
कि एल्यूमिनियम का कोरोजन बेनिफिशियल है इनफैक्ट उसे डाई करने के लिए उस पर कलर डालने के लिए अट्रैक्टिव कलर डालने के लिए एल्यूमिनियम का आर्टिफिशियली कोरोजन करवाया जाता है इसके बारे में आप थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल्स में और बात करते हैं कोरोजन की तो कोरोजन मेनली एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के वजह से होता है इसीलिए इस कोरोजन को एरियल ऑक्सीडेशन के नाम से भी जाना जाता है यस अब हम बात करते हैं रेंसिडिटी की रेंसिडिटी क्या है तो रेंसिडिटी वह इफेक्ट है जिसके वजह से हमारे फूड आइटम्स से एक फॉलिंग स्मेल आना शुरू हो जाता है यानी एक सड़ा हुआ गंध आना शुरू हो जाता है हमारे फूड आइटम्स से एक्चुअली हमारे फूड आइटम में जो फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं ये फैट और ऑयल हमारे फूड को रेंसिड कर देते हैं क्योंकि ये सारे फैट या जो ऑयल प्रेजेंट होता है फूड में वो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के वजह से ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसी ऑक्सीडाइज हो जाने के वजह से ही उसमें एक फॉलिंग स्मेल आने लगता है उसके कलर में भी चेंजिंग आने लगता है जो केमिकल चेंज का एक इफेक्ट है जी हाँ तो इसलिए हमारा फूड जो है ज्यादा खराब होने लगता है या डिके होने लगता है या कहें कि उससे सरने की बू आने लगती है तो हम किस तरह से इस ऑक्सीडेशन के इफेक्ट को कम कर सकते हैं इस ऑक्सीडेशन के इफेक्ट को कम करने के लिए हम हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे चलिए सबसे पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन को रोकने का सबसे पहला स्टेप है एंटी ऑक्सीडेंट्स का यूज करना हम एंटी ऑक्सीडेंट्स का यूज करके ऑक्सीडेशन के इफेक्ट को कम कर सकते हैं बहुत सारे फूड आइटम्स जो आप खाते हैं या लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जाता है उसे बचाने के लिए सुरक्षित रखने के लिए उसके रेंसिडिटी को रोकने के लिए उसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं जी हाँ उसके अलावे उसे हम रेफ्रिजरेटर में पैक कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में रखने के वजह से भी जो है रेफ्रिजरेटर में रखने के वजह से वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है टेम्परेचर के कम होने से उसका इफेक्ट ऑक्सीडेशन का इफेक्ट यानी रेंसिडिटी का इफेक्ट कम हो जाता है और लंबे समय तक स्टोर रहता है उसके बाद वैकम पैकिंग भी एक हमारा स्टेप है वैकम पैकिंग कहते हैं उस तरह के पैकिंग को जिसमें एयर को निकाल दिया जाता है आप बहुत सारा फूड आइटम्स को जब आप खरीदते होंगे पैक्ड फूड आइटम्स को तो आप देखते होंगे वो पैक होता है टाइटली पैक होता है उससे एयर को निकाल दिया गया रहता है जिसके वजह से वह सुरक्षित रहता है एयर के एबसेंस में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लोअर हो जाता है उसके बाद कुछ फूड आइटम्स जैसे आप जो चिप्स खरीदते हैं या जो कुरकुरे खरीदते हैं या इनके अलावे और भी बहुत सारे फूड आइटम्स खरीदते हैं आप देखते हैं कि उनमें पहले से कुछ एयर भरा हुआ होता है एक्चुअल में वह एयर नाइट्रोजन गैस होता है नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को या एयर को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है और इसे जब हम पैक आइटम में ये पैक्ड फूड आइटम में जब इसे भर दिया जाता है तो वह ऑक्सीजन को हटा देता है जिसके वजह से उसका इंपैक्ट कम हो जाता है उसकी रेंसिडिटी रुक जाती है और लंबे समय तक स्टोर रहता है उसके बाद और इस रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम सनलाइट से ऑब्जेक्ट रख दूर रख करके ऑब्जेक्ट्स को भी बचा सकते हैं जी हाँ तो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं अब एक और टॉपिक है कोरोजन को रोकना किस तरह से हम कोरोजन को रोक सकते हैं तो कोरोजन के इफेक्ट्स को रोकने के लिए हम जो पढ़ेंगे जो स्टेप्स हैं उनको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में आप हमारे अगले टॉपिक के साथ आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं थैंक यू